Innan grejen ska vi titta lite på samarbetet mellan Lightroom och Bridge. Lightroom och Camera Raw. Nu använder jag mig av Lightroom 2 och jag kommer använda mig av Bridge. Bridge i CS4. Och jag kommer använda mig av Camera Raw version 5. För det är de här versionerna man måste ha för att det här ska nu flyta smidigt mellan de här olika applikationerna. Jag har Bridge här. Och vi ser att för närvarande har den här bilden tre stjärnor i sin klassificering. Men säg att jag sitter och jobbar i Lightroom och jag jobbar på den här bilden. Och jag sätter fyra stjärnor på den. Vad händer i Bridge? Vi går över till Bridge och vi ser att ingenting händer här. Jag kanske provar att klicka på en annan bild och se om det uppdateras. Men det gör det inte. Det skulle kunna gjort det. Men det beror på vilka inställningar jag har i Lightroom. Man kan under sina inställningar ställa in att Lightroom automatiskt ska spara ner information i metadatan, i filen. Men det har inte jag inställt. Så att vad jag måste göra vid sådana här tillfällen är att jag måste gå upp och säga spara metadata till fil. Och när jag gör det så sparar Lightroom ner den här informationen till filen. Och Bridge som är ett program som läser information i filen. Har fått den här informationen och den uppdateras i Bridge. Så ser vi den typen av metadata som jag lägger till i Lightroom. Och jag ser till att bara att det sparas med den här metadatan sparas. Då uppdateras Bridge direkt. Se att jag har den här bilden. Jag öppnar upp Ctrl R. Så väljer jag att öppna den här bilden och redigera den här i Camera Raw. Och vi ser att det är Camera Raw version 5. Se att jag gör någonting med den här. Vi säger att jag... Öka exponeringen från 0,76 lite upp till 1,5 eller något liknande. Jag väljer att säga att detta är klart. Spara ner den. Och så går vi över till Lightroom. Och så tittar vi på den här. Ingenting har hänt. Den står fortfarande på 0,76. Men vad jag gör här det är att jag går upp under foto och säger Läs metadata från fil. Klicka på den och nu har vi fått upp det här värdet som vi ställer in i Bridge. Så har vi de här versionerna och vi läser och vi sparar metadata till fil. Så kan vi jobba mellan de här programmen utan att vi behöver göra något dubbelarbete. Det var allt för den här grejen.